Danas ćemo da pravimo e, jagnjeći butić, špikovan. Znači imamo jedan lep, vrlo lep jagnjeći butić. Evo, pogledajte. Ima negdje oko 2 kg. Od prilike. Evo, možete pogledati. I sad šta ćemo da radimo? Sad ćemo da ga usulimo i stavimo još neke začine i stavit ćemo malo belog luka ovako ponegde. To, to se zove špikovanje. Znači evo ovako možemo ovdje gdje je mekše. Jednostavno ovako izbušimo rupu s nožem. Zasečemo ovaj beli luk. I tu gornemo. Evo vidite ovako prstu. I tako na nekoliko mesta. I onda ono kad se bude peklo, otpustit će malo tu aromu, odnosno ukus belog luka. Ko voli, naravno. Evo ovako malo zasečemo u ovom obliku. To ne treba puno, jedan čen je sasvim dovoljno. I samo tako. Onda preokrenemo. I ovdje jednu rupu napravimo. na jedno 5-6 mesta ko zabadamo beli luk i to ovako gurnemo prstom dublje tako to se zove špikovanje i to smo sad završili sad ćemo da dobro usolimo to je vrlo bitno znači jednostavno je ovako samo pospete sol To je dovoljno sa ove strane i sad polako utrljavate. Pošto je butić podebeo, pustit ćemo da odstoji dan ili dva čak. Čak može i do tri dana da stoji da ga so dobro prožme, to je vrlo bitno. Jer nema logika, ako vi usulite pa pečete za pola sata, sat, neće se ovo da prodre u dubinu butića. Sada ćemo da dodamo na ovu stranu, imamo ovdje ruzmarin. Uzmarinu stavimo i isto dobro utrljamo. E, tako sad ćemo da preokrenemo i sad ovdje pospemo solju. Ovo je otprilike nekoliko prsto hvata soli, ne treba ni pretjerivati. Tako, sad ćemo staviti ruzmarina. I dobro izmazati. Ok. 
odnosno utrljati. I na kraju ćemo staviti malo bibera. Ako ne volite te začine, vi ne morate stavljati. To sve može da se stavi da bi lukusnije. Nećemo preterivati, to je dovoljno. Isto blago utrljamo. Evo, drage gledalci, to bi bilo to. Znači, so, ruzmarin, biber i beli luk smo stavili. Tako. Sada ćemo to pokriti folijom. Sa ovom aluminijumskom folijom ćemo to lepo pokrijemo. I sad to lepo stavimo na hladno mesto, znači u frižider, da odstoji dan ili dva. Znači preko noći minimum da odstoji, a može i par dana da odstoji. Ja ću ga verovatno peći za jedno dva dana. Tako da vidimo se za dva dana. Evo, dragi gledalci, posle dva cela dana u frižideru izvadio sam ovaj jagnjeći butić i dodao sam krompire. Znači, dva cela dana je Staja u frižideru usoljen, ušpikovan, to je stavljen je beli luk, stavio sam bibera i ruzmarina. I sad je spreman za rernu. Sad stavljamo foliju preko njega i ide u rernu na nekih 2,5-3 sata, oprilike, nekih između 150-200 stepeni. A onda ćemo posle da skinemo foliju da se zapeče od gore. Evo butić se peče u rerni, vidimo se za nekih par sati. Evo dragi gledalci, ovo je skoro pečeno, malo pre sam skinuo ovu foliju, znači stajalo je pod folijom jedno dobra 2,5-3 sata, sad sam skinuo foliju i evo počelo je da rumeni samo još koji minut, pa ćemo da vadimo iz rebne. Baš je lepo boju dobilo. Evo, dragi gledalci, pečeni butić iz rebne je izvađen, gotov, reš, pogledajte kako je reš pečen, krompiri, ima i ovog safta ko voli da umače hleb ili da prelije krompire. Peklo se jedno, sve ukupno možda jedno 3 sata, možda nešto jače. Sve zavisi od temperature kakva je. Korica se uhvatila. Čujete zvuk. A iznutra, pogledajte. Iznutra meko. Krckavo i meko. Može znači, ne mora ni da se seče, može rukom da se da se kida čim se ohladi. Sad ćemo da serviramo, pa da se jede. Evo, dragi gledalci, butić je serviran, reš ispečan, sad ćemo da odsečemo jedno parče i da probamo Možete pogledati kako je iznutra pečeno. Aman. Mmm. 
Pa da probamo. To je inače šar planinsko jagnje. Sa šar planine. Tako da je to potpuno prirodno. Bez koncentrata paslo samo travu. Topi se ustima. Evo, dragi gledalci, to bi bio pečeni jagnjeći but iz rerne, špikovani sa belim lukom, biberom i solju i naravno ruzmarinom. Ako vam se svidelo, lajkujte, delite, video prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Prijatno!